حكم وتعليم ستيفن كوفي يعد من أكثر الكتب مبيعا حول العالم خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية قام بإنتاجه مركز فرانكلين كوفي للقيادة ترجم لأكثر من أربعين لغة المؤلف ستيفن آر كوفي كاتب ومتحدث وخبير واستشاري إداري ماجستير إدارة الأعمال من هارفارد ملخص الكتاب أولا مبدأ المسؤولية لا تستخدم كلمة وعد حتى تكون مستعدا تماما لتنفيذ ما وعدت دون انهماك لا يكون هناك التزام ثانيا مبدأ الموازنة السر لا يكمن في ترتيب جدول أعمالك حسب الأولوية بل في جدولة أولوياتك هناك وقت للعقل لكي يحكم ووقت للقلب لكي يحكم ثالثا مبدأ الاختيار السعادة مثل التعاسة اختيار يتسم بالمبادرة أنا لست نتاج ظروفي ولكنني نتاج قراراتي إن ما يؤلمني ليس ما يحدث معي بل استجابتي لما يحدث أشع العود ثقاب وقد يحرق المبنى بأكمله أو يضيء مكانا مظلما الخيار لك أنت لا تقل اضطررت بل قل اخترت رابعا مبدأ المساهمة كن مصباحا ولا تكن قاضيا كن قدوة ولا تكن ناقدا العظمة الأساسية تعني الشخصية والمساهمة أما العظمة الثانوية فهي السمعة والثروة والمكانة خامسا مبدأ الشجاعة أعظم مخاطرة هو أن تعيش حياة خالية من المخاطرة تحقيق المنفعة يتطلب الاثنين اللطف والصرامة ليس هذا أو ذاك سادسا مبدأ الفعالية عش وأحب واضحك واترك إرثا أهم شيء أن تحافظ على الشيء المهم وتبقيه وسع عقلك بصفة دورية بقراءتك للأدب الجيد سابعا مبدأ التعاطف لا تجعل سيرتك الشخصية تغرك اسعى إلى فهم الآخرين أولا ثم اسعى إلى أن يفهموك عامل الناس كما تحب أن يعاملوك ثامنا مبدأ النزاهة التواضع هو أعظم فضيلة فمنه تنبع كل الفضائل الأخرى مشكلاتك تبدأ أولا في قلبك أنت الحياة التي تقوم على التظاهر هي مهمة تعذيبية تاسعا مبدأ القيادة في العصر الصناعي كانت القيادة منصبا أما في عصر المعرفة أصبحت اختيارا القيادة اختيار يوجد في المسافة بين المحفز والاستجابة الإدارة تتم من داخل النظام أما القيادة فتؤثر في النظام ليس بإمكانك أن تغير الثمرة دون أن تغير البذرة عاشرا مبدأ التعلم تعليم القلب هو الإضافة المهمة لتعليم العقل المعرفة بلا عمل هي في الحقيقة عدم معرفة بادر بالخطوة الأولى وهي اعترافك بجهلك حادي عشر مبدأ الحب في العلاقات تحتل الأمور الصغرى أهمية كبرى قوانين الحب تقوم على أساس تقبل الآخرين كما هم والاستماع لهم بتفهم واحترام مشاعرهم وبناء العلاقات معهم بعناية واهتمام ثاني عشر مبدأ القدرة أنا شخص كامل إنسان فريد قادر على تحديد مصيري صوتك يكمن في الربط بين الموهبة والشغف والحاجة والضمير أهم أصل مادي لدينا هو قدرتنا الشخصية على الربح ثالث عشر مبدأ الانضباط الذاتي ينبع الانضباط من التمسك بمجموعة من المبادئ والقيم الجوهرية الأشخاص المنضبطون فقط هم الذين يتمتعون بالحرية والكرامة أما غير ذلك فهم عبيد لتقلباتهم المزاجية وشهواتهم وعواطفهم رابع عشر مبدأ التكاتف مع الآخرين التماثل لا يعني الاتحاد والاتساق لا يعني التضامن أشرك الناس في المشكلة أغرقهم فيها حتى يتشربوها تماما ويشعروا أنها مشكلتهم وسوف تجدهم يبحثون معك على الحل إذا خطر على بال شخصين الرأي نفسه فأحدهم غير ضروري خامس عشر مبدأ الثقة لكي تحتفظ بثقة الأشخاص الموجودين كن وفيا للأشخاص الغائبين إذا أردت كسب ثقة الآخرين فكن جديرا بالثقة أولا سادس عشر 
مبدأ الحقيقة إننا نرى العالم ليس على ما هو عليه بل على ما نحن عليه عندما نفتح أفواهنا لنصف ما نراه فإننا في الحقيقة نصف منظوراتنا سابع عشر مبدأ الرؤية ابدأ والغاية في ذهنك الكينونة هي الرؤية على المستوى الإنساني إذا كان السلم لا يستند إلى الحائط الصحيح فإن كل درجة تصعدها تأخذنا للمكان الخطأ بسرعة أكبر لكي نغير أنفسنا بفعالية علينا أولا أن نغير رؤيتنا للأمور ثامن عشر مبدأ تحقيق المنفعة للجميع تبنى عقلية الوفرة وهو أن الموجود يكفي الجميع ويفيض شارك الجميع بما تملك وفكر دوما في تحقيق منفعتهم ويمكنك شراء نسختك الورقية من الكتاب تصلك إلى منزلك بالرابط الموجود بمربع الوصف أسفل الفيديو وبأول تعليق هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات مع قناة ملخصات كتب كل الكتب بين يديك في ملخص